coches, caballero, papeles, por favor. ¿Cómo me le va, señor? Sí, mire, yo le quería pedir el favor, es que me estoy llevando a la niña. Eh, la última que me falta para entregar, por favor, si estoy por favor. Siga, tan amable. Muchísimas gracias. gracias. No, no la he visto, por acá no ha venido. ¿Cómo que no ha venido? ¿Es que Catalina ha venido por acá o qué? No, pues don Alvero, me refiero a que por acá jamás asoma. O oh, bueno, sí la vi pasar y me compré una rifa de una moto. ¿Cómo que una rifa de una moto? ¿Y Catalina de dónde Clavel no tiene dinero? No tenía plata, pero yo se la fié. Eh, yo la pago, ¿cuánto cuesta? Poquito, cinco mil pesos. ¿Cinco mil? No, que tengo. Tome. Me hace el favor y no me lo vuelva a fiar. Ay, está bien, don Alveiro, pero no es para tanto. Hágame un favor, Martina. Si usted la ve, le va a decir que papá la está buscando. Está bien, yo le digo. Vamos, pues, niñas. Ya, ya. Ya, ya pueden salir. Qué susto tan berraco. <risa> Mire, Campolías, usted ya hizo mucho y sin necesidad. Déjenos donde pueda. Que yo no lo puedo creer, de verdad. Es que usted es un inepto. Son unos inútiles. Se les escapa un pen que no tiene ni un corta uñas para defenderse. Es muy hábil, mi señora. Se escabulle fácil. Sí. El periodista sí es muy hábil. ¿Y la policía qué? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? No dice que son no sé cuántos hombres armados y que tienen vehículos y helicópteros. ¿Y cómo para qué les sirven si se les escapa un escritor de columnas? Creemos que no está trabajando solo. Le están ayudando. ¿Quién? Quiero nombre, sea concreto. ¿Quién le está ayudando? La mamá del tal Hernandarío y la muchachita esa Catalina Marín. Ah, bueno, coronel. Perfecto. Entonces, ¿qué está esperando para judicializarlas por complicidad? No tengo pruebas. Ay, no. no. ¿Qué pensar usted? ¿Por qué no piensa? Esfuércese un poquito. Si uno no tiene pruebas, se las inventa, las fabrica. No, me tocó el más bruto de todos a mí. Eh. Entonces, nada que aparece. Nada que aparece. La estoy buscando por todas partes y nada, mía. ¿Y si la llamó al teléfono de Jimena? Claro que la llamé. Pero vea, sonó y sonó y no contesta. ¿Sabe qué? Yo creo que se quedó sin batería. Ojalá hice eso, mi amor. Sí, mami. Espera a ver. ¿Se da cuenta? Por eso es que yo no quería que la niña agarrara calle. Porque eso va a ser un solo dolor de cabeza de ahora en adelante. Ay, mami. que llegó Catalina. Que camine, bien. camine. Tranquila, Creo que usted debe estar rendida. Si quiere, vaya a para no, no, su no, casa. No, 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 yo no la voy a dejar sola, la señora. Oiga, Catalina, ¿qué son estas horas? ¿En dónde estaba? Perdone, doña Hilda, perdón, don Alberio, es que, pues, fue mi culpa. Pero yo les traje a la niña aquí sana y salva, ¿sí? Pero ni siquiera una llamada ni nada. Entonces, ¿para qué le di ese teléfono? Se le acabó la pila, mami. Mm. Ya, mamita, ya, lo importante es que llegaron y están bien. Mm. Por lo menos encontraron al muchacho, a Nandarío, ¿no? A mí no me chité, jovencita. Ay, te, ¿Será que podemos hablar hacia adentro, por favor? Sigan a la casa. A mí me cata bien. ¿Qué? ¿Vos querés que te escuche todo el día de hoy? No, me chité, jovencita. ¿Qué? Yo se lo dije, mi amor, que esto iba a ser así. Eh. Yo no entiendo. ¿Ustedes por qué no sospecharon de una culpa? una mocosa que nunca da un paso por fuera de su casa. Y de una coima, una guisa ahí, que es sirvienta de por días. No es muy difícil. Las sospechas ya estaban. Aquí la pregunta es qué estaban haciendo ellas allá. Y yo no creo en coincidencias. Bueno, si no creen coincidencias, entonces ¿por qué no hace algo? 
Estamos en eso. No veo resultados con usted, me tiene hasta aquí. Entonces hable con mi general. Si no le sirve, que me trasladen, que me den de baja. De pronto le toca a un oficial más eficiente que yo. ¿Cómo le parece que ya me cansé de que me hable como le dé la gana? ¿Cómo se me fueron a meter a ese lugar? Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para nosotros qué íbamos a saber? ¿Que iba a estar allá la policía tratando de agarrar al periodista? Es que, de verdad, todo fue por, por pura casualidad. Porque es que... Eh, él, él cuando fue a visitarme a mi casa, el periodista, él me dejó una tarjeta. Entonces, pues, ese señor sabe muchas cosas. Pero ustedes son conscientes que el comandante de la policía tiene que estar sospechando que ustedes estaban ahí para ayudar al periodista. No, mami, porque nosotros le dijimos a un chico que estaba pasando por la calle, le dimos una platica que tenía acá doña Paula y le dijimos, dígale a la policía que el periodista está en otro lado, que usted lo vio. A ver, a ver, a ver, ¿usted dónde aprendió a mentir? ¿A vos crees que uno metió en una correccional con las peores mujeres de este mundo no aprende nada? A ver, bájeme le dos rayitas a ese radio, hágame el favor. Y él, gracias a Dios, que están bien. Y tenemos que tener en cuenta y ser conscientes que esa gente tiene que estar sospechando de ustedes. De más que sí. De más que sí, no. Estoy completamente seguro. Ese problema va a venir a esta casa. Se van a acordar de mí. Hacele espacio, espacio. ¿Para qué la acá? Camina, Pipe, conmigo. Vea, Mugroso, yo había pensado que mejor me quedo aquí afuera pues para estar ahí en la jugada. Pues no pensás. Solo así es caso y punto. Camina. Pase ese parcero. La jugada, ¿no, mío? Mañana terminamos entrenamiento, pelado. Y le toca demostrar que quedó bien entrenado. Yo no necesito demostrar si quedé bien o no entrenado. Yo no voy a hacer esto. Mm. Usted está retenido por una organización que es la que manda aquí en toda la ciudad y en el departamento. Mm. No quiero que mañana me den la orden de matarlo, pelado. Aquí lo importante es que ustedes pudieron hablar con Hernán Darío. Aquí lo importante es saber que está vivo. Y eso, para uno como madre, de verdad que es que no tiene precio. Y para uno como novia. Pero no. Está muy angustiado. Yo lo sentí, ¿cierto, Catalina? Yo estoy segura que esas brujas le están haciendo algo. Es que ustedes lo hubieran escuchado por el teléfono como yo lo escuché. Él está angustiado, mami. Él, él, él está mal. Catalina, mi amor, pero está vivo. Y eso es lo que tenemos que valorar. Pero no sabemos dónde está, dónde me lo tienes metido a mi niño. ¿Qué me le están haciendo? Sí, 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 pero... ¿Qué me le están haciendo? Tranquila, ¿A tranquila, doña Paula. Pero es que ustedes, ¿por qué saben que lo tiene Jessica? ¿Quién más, papito de mis ojos? ¿Quién más, Jessica? Ay, no es el show. <risa> Tampoco. A ver, coronel. Usted y yo no nos podemos pelear. Yo sé muchas cosas de usted. Y usted sabe muchas cosas de mí. Ahora sí nos estamos entendiendo, ¿cierto? Entonces manténgase a raya con sus comentarios. Porque yo soy un militar de honor y yo no voy a permitir que usted ni nadie barra en el piso conmigo. Bueno, militar, sí. De honor, de honor, así lo que se dice honor, <risa> no. No, sea realista, coronel. Usted no es un militar de honor. Y yo tampoco quiero barrer el piso con su cabeza, no exagere. Cálmese. Eh. Aquí hay una cosa clara. Vamos a ver si usted la entiende. Esto es un negocio. Y yo a usted le estoy dando mucho dinero para que me funcione. Y usted no me está dando resultados. ¿eh? Lo que pasa es que no se puede echar para atrás. No puede porque los dos estamos untados hasta el tuétano. ¿Entendió? 
Perfectamente, mi señora. Y si me va a amenazar, pues evítese su comentario. Porque como usted dice, hay que mirar hacia adelante porque para atrás no podemos. Entonces, mida sus palabras y sus insultos. Porque yo no soy sirvienta suya. ¿Estamos claros en eso? Que tenga una buena noche. Mañana, después del entrenamiento, tiene que mostrarle finura a la patrona. Yo no tengo que probarle finura a nadie. Parcero, entiéndame. Por favor, yo no nací para esto, yo no sirvo para esto. Yo no soy un sicario. Yo trabajo, yo entrego domicilios. Pues entonces tómelo como un domicilio que le va a hacer a la patrona pelado. Yo matar a alguien. Le toca. Mentalícese, le toca, pelado. ¿Y qué pasa si no soy capaz? Lo va a hacer. Se lo juro que lo va a hacer. Lo importante es que tenemos aliados. Bueno, al menos tenemos al periodista. Él dijo que nos iba a ayudar, que iba a estar pendiente de llamarnos del celular. Pues sí, pero le arruinaron la vida. La misma mamá. La misma mamá lo delató. Imagínense el resto. ¿Fue la mamá? Sí, la mamá. No, terrible. Ella estaba allá y todo en el operativo. Ay, no, yo nunca en la vida le haría una cosa así a un hijo mío. Sí, pero vea, yo creo que fueron los periodistas. Esa señora debe estar manipulada, van a acordar de mí. Pero es que como quiera que sea, uno como madre tiene que creerles a los hijos, no a unos periodistas que uno ni siquiera sabe de dónde salieron. Sí, mami. Sí, Catalina. Bueno, bueno. Pero así son esas mafias. Esos periodistas, si pudieran matarlo a tiros a uno, lo harían, pero como no pueden, hablan estierco por la espalda. Dios nos ampare y no favorezca. Por eso es que yo les digo, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Nosotros tenemos que hacer algo. Si Jessica nos va a atacar, nosotros tenemos que atacarla primero. Sí. Y déle con su venganza. Y dale tú con tu miedo. Bueno, bueno. A ver, esto lo vamos a hablar en familia. Disculpe, doña Paula. Disculpe. No, 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 no se disculpe. Tranquilo. Además, yo ya me voy. Muchas gracias. Eh, no no va a descansar. No, 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 tranquilo. Yo ya me voy a descansar. Es que, mi amor, yo tengo que reponerme, guardar energía, porque yo voy a seguir buscando a mi hijo. Disculpe. Yo la acompaño mañana. Trate de descansar. No, mi amor, quédese acá. Hable con sus papitos. Más bien, les permiso. No, yo ya dije que yo voy con usted. Dígame a qué hora y en dónde le caigo. Pues a desayunar. Listo. Vamos que descanse. Gracias. Hasta luego, Estoy muy bien. Bueno, pues. Y ahora nosotros necesitamos tener una reunión familiar en este momento. Pero, mami, pero acuérdate que tengo que ir a hacer esa vuelta. Pero no se preocupe que no nos demoramos. Bueno, pues. la cárcel, pero de una. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Vamos adentro y hablamos. Vamos. Piense lo que le dijo, pelado. Parcero, yo no tengo nada que pensar. Se va a arrepentir, pelado. Porque cuando la jefe se le mete algo en la cabeza, ni nada ni nadie que se lo saque. ¿Entendió?
Ah, no, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado de estar eh, en el prostíbulo.